Van egy enyhe értelmi fogyatékos fiú hajdúhatházon, aki csoda dolgokra képes a labdával. Olyanokat tud, mint a legnagyobb világsztárok Messi, Ronaldo, Neymar vagy a többiek. Persze ő nem focista, csak egy kis zsonglőr. Ezzel a tudásával nem is férne be a naplóba, mi nem az ilyen témákat keresjük. Ám ahogy él ez a fia, hogy átvészel minden olyan percet, amikor nem a szenvedélyének él, az elképesztő. Betonpadlón alszik, ágya sincsen, és a házát téglánként lopják el a feje fölül hajduhatházon. Néha a legegyszerűbbnek látszó dolgokkal szenved meg a legjobban a riporter. Itt van például a hajduhatházi labdazsonglőr, a 20 éves László Gyula sztoria. Azért mentem el hozzá, hogy megénekeljem a világ rekordjait, kikérdezzem a terveiről, azután az otthonában arcon csapott a legfájóbb nyomor. Ugye így szoktam este aludni, ugye így perfekszek, ugye imárt hozok is, ugye amikor imádkoztam, akkor meg így összehúzom így magamat így, és akkor így. Egy nyomorult vánkos és egy ajándékpaplan. Ennyi jut hajdú hatázán a világ tartónak, de erről csak később. Előbb irány nyíregyháza. Egy átlagos nap László Gyula életében. Kis motyójával nyíregyháza főterére tart. Egy sportáska, két labda, focicipő, no meg a tábla, amely arról tájékoztatja az adakozni szándékozókat, hogy a férfi Guinness rekorder, aki éppen a következő világcsúcsára készül. Gyula produkciójának hamar rajongója akadt. Ez a tíz éves forma kisfiú szinte tátott szájjal nézte a trükköket. Hogy tetszik neked, amit itt csinál a Gyula? Hát nagyon király, ne nekem nagyon tetszik. Te is tudnál ilyet? Hát azért még nem. De szeretsz focizni? Hát én imádok. Ki a kedvenc focistád? Nem már. Annyiban különleges ez a nap, hogy Gyula produkcióját eljött megnézni Krizsán Sándor, aki 1984-ben ott volt abban a korosztályos válogatottban, amelyik Moszkvában Európa bajnok lett. Krizsánnak is tetszett Gyula produkciója. Én azt gondolom, hogy a legmagasabb szinten is mondjuk, hogy gondolok, hogy Krisztián Orrónál vagy messzire, tehát ilyen szinten tudnak, ilyen zsonglírozásnak hívják, ilyen szinten tudnak ők a labdával bánni, és hát természetesen nagyon sok minden kell, ez a gyorsaság, erő, álló képesség, és a fantasztikus látás kell, hogy a periférikus látás tökéletesen működjön, és a legnehezebb helyzetben is ezeket a képességeit meg tudja mutatni. Meddig tart egy ilyen labda neked? Mivel odakint 40 fok volt, beültünk Nyíregyháza egyik neves kávéházába beszélgetni, de még el sem tudtuk kezdeni az interjút, amikor megjelent a korábbi Európa bajnok, egy olyan herta mezzel, amelyet Dárdai Páltól kapott. Hűre komoly Na hát, hogy már megérte a mai nap. Igen. Szép nap ez Gyula életében, de a legszebb mégis az lesz, amikor feljut a világ legmagasabb épületének, a Burs Kalifának a tetejére. Ez a nagy álma, ez lehetne élete legnagyobb rekordja. Van egy olyan verzió, ugye, hogy a passzét felteszem a fejem tetejére, és akkor úgy felmegyek a legmagasabbra, úgy felmegyek a, tet a teljes fel a tetőre, a 160 emeletes, úgy, hogy végig felmegyek, és eljövök. De úgy, hogy közben a focilabda a fejem tetejére van. Mielőtt bárki legyintene és azt mondaná, hogy ez lehetetlen, íme a bizonyíték, hogy Gyula képes lehet rá. Ezeket a felvételeket egy debreceni toronyházban készítette a Globo TV stábja. Gyula éppen világrekordot dönt azzal, hogy oda-vissza járja az emeleteket labdával a fején. Sajnos ebből megélni nem lehet, így sűrűn áll ki kis táblájával a parkokba, hogy pár fillérért mutogassa a tudását. Vannak olyanok is, ugye, akik azt mondják, hogy pohóc vagy, meg ő hülye vagy, mert hogy ilyen soha nem fog neked összejönni, sok nem lesznek olyan emberek, akik ebbe ő segíthenének, vagy ilyesmi. De hát ezek ilyen emberek, ugye vannak ugye rendes emberek, vagy meg vannak ő rossz emberek is. Dubájba eljutni és megmászni labdástól a Burs Kalifát persze rengeteg pénzbe kerül. Gyula 300 ezer forintról beszél, én meg nem lombozom le, hogy ennél jóval több lesz. Azért sem, mert a maga módján már gyűjt is az utazásra. Az összes követelmem, amit kapok, ugye, ugye az a segé, az a 22.800 forint, és én abból minden hónapban el szoktam tenni 3000 forintot, és ugye, hogyha 10 év alatt fogom összegyűjteni, akkor 10 év alatt utazok ki. Akkor is tudom, hogy van egy álmom, amiért minden nap ő felkelek, és küzdök, 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 és mindig, a minden nap valamiért, ugye, hogyha nincsenek álmaik, akkor kinek élünk. 
Persze mondhatják, és nyilván sokan mondani is fogják, hogy miért nem megy el dolgozni, miért a segélyből tesz félre. Nos azért, mert állami gondozottként csak a kisegítő iskoláig jutott, ráadásul több komoly betegsége is van, neki a foci és a zsonglőrködés az élete, emellett nehéz lenne napi 8 órában mondjuk mosogatni. Meggyőződésem amúgy, hogy az ő tudásával szerencsésebb országban vígan megélne. Este már hozok úgy, hogy, ő, hogy az Isten adjék erőt, hitaltása minden napokra. És ad? És ad. Ezután jött a nap legidámabb perce. Gyulával kimentünk a Sóstó partjára, ahol váratlanul megjelent egy diákcsoport. Gyula azonnal elkezdte nekik produkálni magát. A gyerekek először nem nagyon értették, hogy mi történik itt, de azután csak ott ragadtak a téren, sőt a mutatvány végén még a gratuláló pacsik is jártak a zsonglőrnek. Most még nagyon kemény vagyok, de lehet, hogy egy perc múlva megsemmisülök, meg tudsz tanítani egy trükkre? Meg. Biztos vagy benne? Igen. Gyula először azt mutatta meg, hogy hogyan is ragad a labda a nyakára. Aztán nekem kellett beállnom, vagy inkább begörnyeztenem a kezdőpózba. Nyilván ő tette fel a lasztit ügyesen a nyakamba, mert tényleg nem esett le. Kedves nézőink, Edési Zoltán heti napló riportele labda zsonglőré változott. Köszi ott, hogy te hajoltál, én nem tudtam volna feljebb menni. És most akkor így fogok maradni? Igen. Jó, hát akkor ez a legrövidebb riport lesz. Ez a vége. Bár vége lett volna, akkor vidáman búcsúztunk volna egymástól, de Gyula megkért, hogy menjek ki vele a lakhelyére Hajdú hatházára, hogy megmutassa azt, aki a legtöbbet segít neki a sportpálya futásában. Különböző kérvényeket írom meg neki, hogy ezt a helyszínt neki odaadják lehetőleg ingyenesen, akkor ahhoz, hogy ezt a Guinness rekordot bejegyezzék, kell egy hivatalos ember, aki ezt megteszi, na ő vele én tartom a kontaktot. Vagyis a nő lényegében Gyula keze alá dolgozik, természetesen teljesen ingyen. Rá is kér Kérdeztem, hogy miért? Gyulában látom azt az embert, aki, akinek akkora lelkesedése van még akkor is, hogyha, hogyha valami nem sikerül. Tehát nem veszíti el a, se az életkedvét, se pedig azt a lelkesedését, ami, ami mozgatja. Tulajdonképpen életkedvet ad nekem is, és valami, valami ösztönzést arra, hogy érdemes csinálni. Tehát én ezt kapom. Ha már ott voltunk Hajdu hatházán, megkértem Gyulát, hogy vigyen el az otthonába, és mutassa meg, hogyan él egy Guinness rekordokkal bíró, többszörös világrekorder. Azt tudtam, hogy szegény, de arra a látványra, ami fogadott azért, nem készültem fel. Fűtés évek óta. Nincs. Nincs fűtés benne? Nincs. Van benne egy cserépkája, az első szobában is volt, és azt a szétvertét csak itt magánságból. Ekkor még nem nagyon értettem, hogy miről beszél, de hamar kiderült. Elkészültetek. A házban szinte semmi sincs. Gyula hiába szépítgeti az épületet, amint kilép otthonról, azonnal betörnek hozzá, és viszik, amit érnek. Csak itt van világítás. Hát még az ablakot is, hogy azt is elvitik, mert fából van is elvitták élen. Hát gyakorlatilag ebben a házban semmilyen bútorra nincsen. Sem, ugye, mert ami volt egy-kettő, ugye sajnos elvitták is, ugye hát a ruháidat. Ellopják az ágyadat, a ruháidat? Igen. Csak ezen a YouTube-ról levet filmen tudom megmutatni, hogy nem csak a labdához, hanem a biciklihez is ért. Egyik rekordja a 24 órás zsonglőrködés a BMX-en. Sajnos a kerékpárt már nem tudta megmutatni, pár napja ugyanis azt is ellopták. Ha lesz 30 ezer forintja, majd vesz egy másikat. Magyar focira nagyon felnézek. Andorrai vereség után is? Igen. Én azt mondom, igen. Igen. Ha te ott lettél volna a válogatott Andorra ellen, mi lett volna? Hát akkor, akkor még győztünk volna. Azt mondod? Ettől egyre, igen. A tolvajok a labdáit sem kímélték. Az egyiket szétvágták, a másikat megperzselték. Csak úgy szórakozásból. Meg azért, mert az ablakkeretet már elvitték korábban, nehogy melege legyen Gyulának télen. Még szerencse, hogy fázás ellen van egy egyéni módszere. Futok este. Elfutok kocskai kertbe, vagy téglásra, elfázak. Amikor a fiú ezt mesélte, már forgattunk, vagy négy órája együtt. Ekkora már én is azt gondoltam, amit a helyi művelődés szervező. Gyula, tényleg egy rendes srác. Lehet, hogy nem jól értettem, azt mondtad, hogy kukázol? Igen, sajnos ez van, igen. Tehát egy, egy világrekorder Magyarországon kukázol. Igen. Ezt úgy kell értsem, hogy fölveszed a rosszabbik ruhádat, és kimész a hulladéktárolóhoz? Szó, szóval, személy. Igen, és akkor a kukába ellenyúlok. Ezek szerint a nyomor és a hírnév járhat együtt. 
Hiába kerül be Gyula időnként a lapokba is, például abba, amelyet a világ legjobb focistáiról írta. Legyen Kosta, Jó. mert itt, ugye itt ennek az a lényege, igen. hogy itt van a labdarúgónak a csele, igen. és te pedig négy kis igen, igen. bemutatod. Gyula nem kéreti magát, azonnal bemutatja élőben a Bayern München középpályásának kedvenc cselét. Hogy így van, két lábat beszorítod, és a volt pendülettel így hát. 25 éve vagyok újságíró, sok szomorú emberi sorsot láttam már. Nincs túl sok illúzióm Gyula jövőjét illetően sem, de nagyon kívánom neki, hogy legyenek olyanok, akik mellé állnak és eljutatják a Burj Khalifa csúcsára. Még akkor is, ha az csak 15 perc hírnevet hoz majd neki, amely után újra jön majd a mély, a mély nyomor. Miközben Gyula a kukákban turkál, hogy megéljen, és szinte senki sem segít neki pénzét tenni a tehetségét, ő megpróbál a nála is szerencsétlen segíteni. Olyan is volt már, hogy valakitől összeszedett egy nagy láda édességet, kapott ajándékba, de nem ő ette meg, elvitte egy gyerekkorházba, és odaadta betegeknek.